আমরা প্রথমে আলোচনা করব সেকশনে রিডিং কমপ্রিহেনশন সিন এক এর দিকে এম ফার্স্ট কোশ্চেন হোয়েন দি ফ্যামিলি গ্যাদার্স রাউন্ড দি ফায়ার দা ক্যাট গোজ আউট অফ দা রুম ক্যাজুয়ালি ক্যাজুয়ালি ইজ দি आंसर ক্যাজুয়ালি টু উত্তর সঠিক উত্তর ক্যাজুয়ালি যখন পরিবার আগুনের চতুর্দিকে জড়ো হয় বিড়াল বেরিয়ে যায় ঘর থেকে ক্যাজুয়ালি খুব হালকা হবে দুলকি চলে তাহলে আমাদের এর आंसर হচ্ছে এক এর দিকে এর आंसर হচ্ছে তিন ক্যাজুয়ালি এবার বি এর কোশ্চেন সন্টাইন ডাউন ইজ ওন ব্যাকইয়ার্ড দা ক্যাট জাম্পস টু দি টপ অফ দি ফেন্স টু দি টপ অফ দা ফেন্স সন্টাইন ডাউন ইজ ওন ব্যাকইয়ার্ড দা ক্যাট জাম্পস টু দি টপ অফ দা ফেন্স ক্যাট কোথায় লাফায় টু দি ফেন্স সে ফেন্সের উপর বা বেড়ার উপর লাফায় তো आंसर হচ্ছে এক এরটা বি এর এক এরটা সি চলে যায় এগুলো সোজা আছে आंसरগুলো আর কোনো বিতর্ক নেই দা ক্যাট লুকস ক্লিনলি ফ্রম সাইড টু সাইড এন্ড মুভস বিড়াল এদিক ওদিক তাকায় সতর্ক হবে অ্যান্ড মুভস সে কেমন হবে নড়াচড়া করে নয়েজলেসলি শব্দহীন নীরবে নড়াচড়া করে এখানে আনসারটা হচ্ছে ফোর নয়েজলেসলি ফোর নয়েজলেসলি সি ফোর ডি ওয়ান অন অন টপ অফ দ্য সেট দি ক্যাট চালের ওপরে বিড়াল আর্চিস ইজ ব্যাগ ধনুকের মতো তার পিঠটাকে বাঁকায় আর্চিস ইজ ব্যাগ তাহলে আনসার হচ্ছে ডি এর দুই আর্চিস ইজ ব্যাক দুই আর্চিস ইজ ব্যাক ই অ্যাজ দ্য ক্যাট গেটস ওল্ডার দে গো ইন ফ্রন্ট দে গো ইন ফর্ট স্পোর্ট টু দি সাবার্বান ব্যাকইয়ার্ড তাহলে যখন বিড়াল বৃদ্ধ হয় তারা খেলাধুলোর জন্য চলে যায় শহরতলির উঠানে সাবার্বান ব্যাকইয়ার্ড ইয়ের অপশন হচ্ছে চারের ইয়ের আনসার হচ্ছে ফোর সাবার্বান ব্যাকইয়ার্ড ফোর সাবার্বান ব্যাকইয়ার্ড কমপ্লিট দি ফলোইং সেন্টেন্স ইজ উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট প্রথম কোশ্চেন বি এর দাগের দ্য ফ্যামিলি গ্যাদার সাউন্ড দি ফায়ার পরিবার আগুন যদি দিকে জড়ো হয় আফটার ইট হ্যাজ ফিনিশ টি চা খাওয়ার পরে এই আনসারটা আমরা এখান থেকেই পেয়ে যাব আফটার ইট হ্যাজ ফিনিশ টি হোয়েন দি ফ্যামিলি হ্যাজ ফিনিশ টি দ্যান্ড গ্যাদার সাউন্ড দি ফায়ার রাইট গ্যাদার সাউন্ড দি ফায়ার আগের আনসারটা লিখে দিলেই হবে এই কোশ্চেনের আগের পোশ্চেনটা লিখে দিলেই হবে হোয়েন দি ফ্যামিলি হ্যাজ ফিনিশ টি হোয়েন ইট হ্যাজ ফিনিশ টি দি ক্যাট স্কিপস টু দি রুপ অফ অ্যান্ড এম টি সেট বিড়াল লাফাই ফাঁকা ছাদে চালে হোয়ার হিজ মুভমেন্ট বিকামস যেখানে তার নড়াচলা বিকামস হয় লিথে অথবা গ্রেসফুল লিথে অ্যান্ড প্যান্থার লাইক গ্রেসফুল অ্যান্ড প্যান্থার লাইক আনসার হচ্ছে লিথে অ্যান্ড প্যান্থার লাইক অথবা গ্রেসফুল অ্যান্ড প্যান্থার লাইক তার চলাফেরাটা নমনীয় এবং প্যান্থারের মতো হয় দুয়ের আনসারটা এবার বিয়ের তিনের আনসার দ্য ক্যাট ফ্রেশে সিমসার এ ফিউ টাইমস বিড়াল নিজেকে প্রসারিত করে নিজের শরীর থেকে টান টান করে প্রসারিত করে টু ফিল অনুভব করতে ইফ এভরি মাসল ইজ ইন ফুল ওয়াকিং অর্ডার প্রত্যেকটা মাংসপেশি সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা সেটা দেখে নেওয়ার জন্যে এই আনসারটা আমরা এখানে পেয়ে যাব এটা পেয়ে যাব আমরা এ ফিউ টাইমস টু সি ইফ এভরি মাসল ইজ ইন ফুল ওয়ার্কিং অর্ডার এখান থেকে পেয়ে যাব স্ট্রেচে সিমসার এ ফিউ টাইমস টু সি এভরি মাসল ইজ ইন ফুল ওয়ার্কিং অর্ডার আগের আনসারটা বলে দিয়ে কোথায় পেলাম লিথ অ্যান্ড প্যান্থার লাইক এটা আমরা পেয়েছি এই যে হিজ মুভমেন্ট বিকামস লিথে অ্যান্ড প্যান্থার লাইক রাইট বিকামস লিথে অ্যান্ড প্যান্থার লাইক এটা হয়ে গেল খুব সোজা এগুলো পরেরটা আমরা শিয়েরটা একটু আলোচনা দরকার আছে শিয়ের কোশ্চেনগুলো দ্য ক্যাট সেন্স অ্যাক্রস এ কল টু ইজ কাইন্ড রেড বাই স্ট্রেচিং হিমসেলফ এ ফিউ টাইমস বিড়াল ডাক পাটায় তার আত্মীয় স্বজনকে বা তার পরিচিত জনকে বাই স্ট্রেচিং হিমসেলফ এ ফিউ টাইমস নিজের শরীরকে প্রসারিত করে বেশ কয়েকবার তো দেখো এই জায়গাটায় বাই স্ট্রেচিং হিমসেলফ এ ফিউ টাইমস এই জায়গাটায় তথ্যের ভুল আছে আমরা যদি অরিজিনাল টেক্সটে যাই তাহলে দেখব যে আমরা খুঁজি আনসারটা কোথায় আছে এখানে এই যে ড্রুপিং হিজ হেড নিয়ারলি টু ইজ প পজ হি সেন্স অ্যাক্রস এ কল টু ইজ কাইন্ডেড কাইন্ডেড ড্রপিং হিজ হেড ড্রপ ড্রুপিং হিজ হেড নিয়ারলি টু ইজ পজ তার থাবার মধ্যে তার মাথাটিকে নত করে সে তার ডাক ছাড়ে 
তাহলে থাবার মধ্যে নত করে মাথাটাকে নত করে সে ডাক ছাড়ে কিন্তু এখানে বলেছে যে শরীরটাকে প্রসারিত করে ডাক ছাড়ে তাহলে শরীরটাকে প্রসারিত করে ডাক ছাড়ে না তাহলে ফলস হবে আমাদের সাফারিং স্টেটমেন্ট ওখান থেকে লিখছি আমরা দেন ড্রুপিং ইজ হেড নিয়ারলি টু ইজ পলস ইজ সেন্স এক ক্লাস এ কল টু ইজ কাইন্ডেড তাহলে এটা ফলস হলো পরেরটা একটু চিন্তা ভাবনা করে করতে হবে মনে হয় আনসারের ডিফারেন্স বিভিন্ন স্টুডেন্ট বিভিন্ন আনসার এটা করতে পারে তবে আমার মনে হয় এটা ফলস হবে দ্য ক্যাটস বিহেভ অ্যাজ গ্যালারলি অ্যাজ কিং আর্থার্স নাইট বিড়াল আচরণ করে সেই রকম সাহসী আচরণ করে যেমনটি রাজা আর্থারের নাইটরা আচরণ করত অরিজিনাল টেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছি দে বিহেভ দে হ্যাভ মোর গ্যালেন্ট অ্যাডভেঞ্চার মোর গ্যালেন্ট অ্যাডভেঞ্চার দ্যান দ্য কিং আর্থার নাইট তারা কিন্তু আরও বেশি অধিকতর সাহসী অ্যাডভেঞ্চার বা রোমাঞ্চকর তারা ফাইট করে দেন কিং অ্যাডভান্স কিং আর্থার্স নাইটস এভার হার্ট কিং আর্থারের নাইটের থেকে এই যে মোর কথাটা এই যে অ্যাজ অ্যাজ ইজ পজিটিভ কাইন্ড অফ ইকুয়াল হিসাবে তুলনা করা হচ্ছে কিং আর্থার নাইটদের আচরণের সঙ্গে কিন্তু এখানে আমাদের টেক্সটে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিং আর্থারের থেকেও তারা কিন্তু সাহসী দুঃসাহসিক অভিযান করছে মোর গ্যালেন্ট এই মোরটাই মানে ডিফারেন্ট করে ডিফারেন্ট করে দিচ্ছে দুটো ইনফরমেশনের মধ্যে মোর গ্যালেন্ট অ্যাডভেঞ্চার অধিকতর সাহসী আচরণ তারা সাহসী দুঃসাহসিক অভিযান চলছে মোর গ্যালেন্ট অ্যাডভেঞ্চার তো বিড়ালের যে আচরণ সেটাকে আরও বেশি বীরত্বপূর্ণ বলে এখানে মনে করা হচ্ছে টেক্সটে তো মোর টাইম মনে হয় এটার ফলসের দিকে এটাকে নির্দেশ করছে আমরা যদি দেখি বিড়ালে আরও যে বিড়াল সম্পর্কে যে আরও যে তুলনাগুলো ব্যবহার করা হয়েছে যেমন ধরো বিড়াল সম্পর্কে যে তুলনা টেক্সটের মধ্যে আমরা দেখতে পাব যে এই যে তোমার হচ্ছে জাস্ট থিঙ্ক হাউ মাচ মোর হি গেটস আউট আউট অফ ইজ লাইফ দ্যান ইউ ডু আউট অফ ইউর শর্ট ইউর সেলফ যে একবার ভাবো যে বিড়াল তার জীবন থেকে কত বেশি আনন্দ বেশি আনন্দ পায় কতটা বেশি আনন্দ পায় তোমার তুমি যতটা পাও তার থেকে তার থেকেও সে বেশি আনন্দ পায় তাহলে বিড়ালের যে আনন্দ পাওয়ার গুরুত্বটাকে বেশি দেওয়া হচ্ছে এখানে আবার টেক্সটের প্রথমের দিকে আমরা যদি দেখি তাহলে দেখব যে বাট বাট এ ক্যাট হ্যাজ রিয়েলি মোর ক্যারেক্টার দ্যান মোস্ট হিউম্যান বিংস একটা বিড়ালের অধিকতর আকর্ষণীয় চরিত্র রয়েছে মানুষের থেকে তাহলে অধিকতর বেশি আকর্ষণীয় চরিত্র অধিকতর বেশি সে পাচ্ছে জীবন থেকে এবং নাইটদের থেকেও তাদেরকে বেশি সাহসী বা তাদের যে অ্যাডভেঞ্চারকে বেশি সাহসী বলে এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে তাহলে বেশি বলা হয়েছে টেক্সটে কিন্তু আমাদের কোশ্চেনে যে তথ্যটা দেয়া আছে সেখানে সমান সমান হবে ইকুয়াল হিসাবে কম্পেয়ার করা হচ্ছে ইকুয়াল হিসাবে দেখানো হচ্ছে তো সেই কারণে এটা আমার মনে হয় এটা ফলস হবে তাহলে আমরা দুটি ফলস পেলাম এবং সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হচ্ছে দে হ্যাভ মোর গ্যালেন্ট অ্যাডভেঞ্চার্স দ্যান কিং আর্থার্স নাইটস এভার হ্যাড এই জায়গাটা একটুখানি ট্রিকি কোয়েশ্চেন ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন এটা নিয়ে বিতর্ক হতেই পারে তারপরে আমরা চলে যাই দুয়ের দাগে দুয়ের দাগের কোয়েশ্চেনে দুয়ের দাগের কোয়েশ্চেনগুলো খুবই সোজা আছে দ্য স্নেল ইজ নট অ্যাফ্রেড টু স্নেল বা শামুক ভীত হয় না টু ফল পড়তে এইখানে আমরা পরিষ্কার পেয়ে যাচ্ছি টু গ্রাস অর লিপ অর ফ্রুট অর ওয়াল দ্য স্নেল স্টিক্স ক্লোজ নট ফিয়ার্স টু ফল ইজ নট ফিয়ার্স টু ফল ইজ নট অ্যাফ্রেড টু ফল এটা পরিষ্কার মিলে যাচ্ছে এখানে পরেরটা তাহলে আমরা পাচ্ছি আনসারটা হচ্ছে তিনের আনসারটা এ তিনেরটা ফল দ্য স্নেল ইজ নট অ্যাফ্রেড টু ফল তিন এ তিন বিয়ের আনসারটা চলে যাচ্ছি আমরা দ্য স্নেল ফেসেস ইমিনেন্ট ডেঞ্জার হোয়েন দেয়ার ইজ সামুখ ইমিডিয়েট ইমিডিয়েট ডেঞ্জারের সম্মুখীন হয় মানে তৎক্ষণাৎ শীঘ্র যে বিপদ আসন্ন যে বিপদ আসন্ন বিপদের সম্মুখীন হয় যখন হোয়েন দেয়ার ইজ যখন কি থাকে তখন যখন স্টম থাকে হোয়েন দেয়ার ইজ টি হোয়েন দেয়ার ইজ স্টম এখানে আমরা তার সাপোর্টিং ক্লু পাচ্ছি হোয়েন ডেঞ্জার ইমিডিয়েন্ট বিটাইডস অফ স্টম পরিষ্কার এখানে স্টম উল্লেখ করা আছে তাহলে আনসার নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই স্টম হচ্ছে আনসার এখানে হচ্ছে এ বি এর ওয়ান্ট হচ্ছে আনসার স্টম রাইট এটা হয়ে গেল পরেরটা উইথ ইস লাইট ইস টাচ দ্য স্নেল স্ট্রিংস ইন টু ইজ হাউস মৃদুতম পর্শ করলে স্নেল মানে হচ্ছে শামুক প্রবেশ করে যায় আর নিজেকে গুটিয়ে প্রবেশ করে নেয় উইথ মাছ উইথ মাছ যথেষ্ট ডিসপ্লে যার ডিসপ্লে যার নিয়ে অর্থাৎ সে অখুশি হয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে সে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেয় এটা বাস্তব তথ্যের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে টেক্সট এই শব্দটাই ব্যবহার করা হয়েছে দেখো হি স্ট্রিংস ইন টু ইজ হাউস উইথ মাছ ডিসপ্লেজার তো এই আনসার নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই তাহলে আনসারটা হচ্ছে ডিসপ্লেজার 
তাহলে সি এর দুইটা হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর তাহলে ডিসপ্লেজার হচ্ছে সঠিক উত্তর সি দুই ডিসপ্লেজার রাইট ইন দি হাউস বাড়ির মধ্যে মানে শামুক খোলক শামুক শামুকের যে খোলস এই খোলসের মধ্যে দ্য স্নেল লিভস স্নেল বাস করে অ্যালোন একা কি বাস করে এটা আমার তথ্য পেয়ে যাবে দেখো এখানে টেক্সটের মধ্যে হোয়ার এভার হি ডুয়েলস হি ডুয়েলস অ্যালোন যেখানে সে বাস করবো না কেন হি ডুয়েলস অ্যালোন সে একা বাস করে তাহলে অ্যালোনটা আমরা এখানে টেক্সটের মধ্যে শব্দটা পাচ্ছি এবং এটার সঙ্গে তথ্যের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে এটা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই সমস্যা নেই ডি ওয়ান অ্যালোন রাইট আচ্ছা এবার বিয়ে থেকে আনসার চলে আসছি আনসার দি ফলোইং কোয়েশ্চেন্স প্রথম কোয়েশ্চেন হট ডাজ দ্য স্নেল স্টিক ক্লোজ টু অর্থাৎ একটা শামুক কোথায় নিবিড়ভাবে আটকে থাকে কোথায় আটকে থাকে আমরা টেক্সটের প্রথমের দিকেই পেয়ে যাবো টু গ্রাস অর লিভ অর ফ্রুট অর ওয়াল দ্য স্নেল স্টিকস ক্লোজ এই জায়গাতে আনসারটা হবে আমরা আনসারটা সাজিয়ে লিখে নিচ্ছি আমরা দেখে নাম দ্য স্নেল স্টিকস ক্লোজ টু গ্রাস লিভ ফ্রুট অর ওয়াল গ্রাস লিভ ফ্রুট অর ওয়াল চারটে অবজেক্ট দিলেই তোমার আনসার কমপ্লিট হয়ে যাবে পরেরটা হট ডাজ দ্য স্নেল ডু হোয়েন ইট ফেসেস ডেঞ্জার মানে স্নেল কি করে শামুক কি করে যখন সে বিপদের সম্মুখীন হয় সে কি করে কমন সেন্স থেকে আনসারটা করা যাবে যে যখন সে বিপদ দেখে সে বাড়ির মধ্যে খোলসের মধ্যে সে লুকিয়ে পড়ে তাহলে আনসারটা হচ্ছে হোয়েন দি স্নেল ফেসেস ডেঞ্জার ইট টেক্স সেলটার ইন ইজ হাউস কোয়াইট সেফলি সে নিরাপদে লুকিয়ে পড়ে আনসারটা আমরা এখান থেকে তৈরি করতে পারবো দেখো উইদ ইন দ্যাট হাউস সিকিওর সিকিওরলি বা সেফলি হি হাইটস হোয়েন ডেঞ্জার ইমিন অ্যান্ড বিটাইস সে ঘরের মধ্যে নিরাপদে লুকিয়ে পড়ে উইদ ইন দ্যাট হাউস সিকিওরি হাইটস হোয়েন ডেঞ্জার ইমিন অ্যান্ড যখন বিপদ আসন্ন বিপদ বিটাইস ঘনি আছে তাহলে দ্য স্নেল ফেসেস ডেঞ্জার হোয়েন দ্য স্নেল ফেসেস ডেঞ্জার হোয়েনটা আমরা দেবো এখান থেকে আনসার করছি দেখো হোয়েন দ্য স্নেল ফেসেস ডেঞ্জার ইট টেক্স সেলটার ইন ইজ হাউস কোয়াইট সেফলি তো এই চার নম্বর হয়ে গেল বিয়ের দাগের এক এবং দুই হয়ে গেল আমরা চলে যাচ্ছি এবার আনসিনে চলে যাচ্ছি আনসিনে আমরা আনসিনে তিনের দাগের এর কোয়েশ্চেনটা দেখি দ্য ডিম্যান্ড ফর ওয়াটার ইজ ইনক্রিজিং বাট দি সাপ্লাই অফ ওয়াটার ইজ জলের যে চাহিদা সেটা বাড়ছে কিন্তু জলের যে যোগান সেটা আনসার হবে ইনএডিকুয়েট জলের যোগানটা কিন্তু যথেষ্ট নয় এই আনসারটা আমরা এখানে পেয়ে যাব আনসারটা আমাদের রয়েছে কোথায় ইনএডিকুয়েট এই যে বাট দি সাপ্লাই ইজ ফার ফার ফ্রম অ্যাডিকুয়েট ফার ফ্রম অ্যাডিকুয়েট মানে হচ্ছে অ্যাডিকুয়েটে যথেষ্ট নয় মানে যথেষ্ট নয় ফার ফ্রম অ্যাডিকুয়েট যথেষ্ট নয় তার মানে ইনএডিকুয়েট এটা একটু একটু শব্দটা ঘুরিয়ে দেওয়া আছে ফার ফ্রম অ্যাডিকুয়েট দ্য ডিম্যান্ড ফর ওয়াটার ইজ এভার ইনক্রিজিং জলের চাহিদা বাড়ছে কিন্তু জলের যে যোগান চাহিদা বাড়ছে কিন্তু যোগান সেটা ফার ফ্রম অ্যাডিকুয়েট মানে অ্যাডিকুয়েট নয় তার মানে হচ্ছে ইনএডিকুয়েট যথেষ্ট নয় পর্যাপ্ত নয় তাহলে ইনএডিকুয়েট এটা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই তাহলে আমরা এর একের সিটা আনসারটা সহজে আমরা বুঝতে পারছি এটা কি হবে পিপল হ্যাভ বিন রিসর্টিং টু পাম্পিং আউট গ্রাউন্ড ওয়াটার ডিউ টু মানুষজন মানুষেরা রিসর্টিং টু পাম্পিং আউট গ্রাউন্ড ওয়াটার মাটির তলার জল বা ভূগর্ভস্থ জল তারা পাম্প করে পাম্পের সাহায্যে তুলে নিচ্ছে ডিউ টু মানে জন্যে কিসের জন্য তুলে নিচ্ছে তারা কারণ হচ্ছে আমরা দেখছি ল্যাক অফ ওয়াটার ইন রিভার্স নদীর মধ্যে নদীর জলের অভাবের কারণে তারা তুলে নিচ্ছে তাহলে আনসারটা হচ্ছে ল্যাক অফ ওয়াটার ইন ইন দি রিভার্স এই দেখো এখানে আমরা সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ আনসারটা পেয়ে যাচ্ছি গিভেন দি ল্যাক অফ ওয়াটার ইন রিভার্স পিপল হ্যাভ বিন রিসর্টিং টু পাম্পিং আউট গ্রাউন্ড ওয়াটার ফর পার্সোনাল কনজামশন অ্যান্ড ফর ফার্মিং এই যে গিভেন দি ল্যাক অফ ওয়াটার ইন রিভার্স নদীতে জলের অভাব থাকার অভাব থাকার কারণে মানুষজন কী করছে তারা তাদের চাষবাসের জন্যে এবং ব্যক্তিগত খাওয়ার জন্যে পাম্প করে মাটির তলা থেকে জল তুলছে তো ল্যাক অফ ডিউ টু মানে ল্যাক ফর আর কি ডিউ টু জন্যে ল্যাক অফ ওয়াটার ইন দি রিভার নদী এতে জলের অভাব অভাবের কারণে এ তারা জলটা তুলে নিচ্ছে তাহলে দুয়ের এর আনসার এটা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই দ্য গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবল মানে হচ্ছে জলের যে স্তর মাটির নিচে জল জলের স্তর সেটা কি হচ্ছে আস্তে আস্তে হ্যাজ ড্রপড সেটা কমে গেছে হ্যাজ ড্রপড আর এখানে আমাদের একটা দেয়া আছে আনসারটা দেখো সেটা হচ্ছে এই যে কোথায় গেছে আনসারটা এই যে অ্যাজ এ রেজাল্ট গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবল হ্যাজ ফলেন টু অ্যালার্মিং লেভেলস ফলস্বরূপ এই যে পাম্পিং করে জল তুলে নেওয়ার ফলে কি হচ্ছে মাটির তোলার জল সেটা জলের যে স্তর সেটা হ্যাজ ফলেন এখানে ফলেন দেওয়া আছে ফলেন কমে যাওয়া নেমে যাওয়া এ ড্রপড একটা সিমিলার ওয়ার্ড প্রয়োগ করা হয়েছে এখানে ফলেন ড্রপড রাইট এই সিমিলার সিনোনিমটা জানলেই আনসারটা হয়ে যাবে ফলেন ড্রপড গ্রাউন্ড ওয়াটার ইজ কন্টামিনেটেড
कदार दूषित हो दूषित हो हार्मफुल फार्टिलजार क्षतिकर जे 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 कृषि जे सार रासायनिक सार तर द्वारा तो हार्मफुल फार्टिलजार से वितर्क नहीं हार्मफुल फार्टिलजार देव ये आंसर एखान पे जा मोर ओवर हार्मफुल फार्टिलजार्स यूज फर ग्रोईंग क्रप्स हाव हाव कन्टामेटेड ग्राउंड व्टार हार्मफुल फार्टिलजार्स क्षतिकर रासायनिक द्रव्य यूज जो व्यवहार हो फर ग्रोईंग क्रप्स शस्य तैयारी करारे हाव कन्टामेटेड ग्राउंड व्टार जल के दूषित कर मैंने मटर तला जल के दूषित कर मटर तला जलटा दूषित हो हार्मफुल फार्टिलजार दे हार्मफुल फार्टिलजार द्वारा क्षतिकर रासायनिक द्वारा एट सी एर आंसर चार एक सी पाँच चले जाए इट इज हाई टाइम एथेष समय शीघ्र ही बुझते रियलिज रियलिज शीघ्र ही बुझते हैं दैट व्टार रिसोर्सेस और जलर जो सम्पद और इम्पर इम्पारमानेंट जलर जो सम्पद से चिरस्थायी नय चिरस्थायी नये क्षणस्थायी क्षणस्थायी तो ये आंसर तो इम्पारमानेंट पे जा शब्द पे जा देखे नहीं हमारे कथा आ इट इज हाई टाइम रियलिज दैट व्टार रिसोर्सेस आर इम्पारमानेंट इस शब्द पे जा इट इज हाई टाइम उ रियलिज दैट व्टार रिसोर्सेस आर नट परमानेंट एक शब्द नट परमानेंट मैं स्थायी नय मान अस्थायी एज शब्द नट परमानेंट परिवर्तन दिया इम्पारमेंट तेल आंसर है इच वन अफ आस मास्ट एवयड द यूज अफ प्रत्येक अवश्य एवयड करते हैं यूज अफ व्यवहार व्यवहार के दूरे थकते हैं किसान व्यवहार के दूर थकते हैं प्लसटिक प्लसटिक व्यवहार के दूर थकते हैं तो प्लसटिक प्लसटिक दिया जाए इच वन अफ आस अल्सो नीड्स टू डू आवर बीट बै एवयडिंग यूज अफ प्लसटिक परिष्कार भाव दिया जाए प्लसटिक के व्यवहार हम दूरे थकते हैं एखे कपार पेपर जुट आगोल एखे को उल्लेख करा नहीं कपार पेपर जुट तेल एगो नहीं वितर्क नहीं कन्ट्रोवार्सि नहीं ठीक है तरह हमें चले जाए ट्रु फल्स और सपोर्टिंग स्टेटमेंट पे स्टेटमेंटे पीपल हाव बी रिसोर्टिंग टू पाम्पिंग आउट ग्राउंड व्टार फर कन्स्ट्रकशन अफ वार्क मानुष जन तरा भूगर्भस्थ जल तुले निच्चे किस जो तुम्हें फर कन्स्ट्रकशन अफ वार्क मैंने हे ता क्ज करारे विल्डिंग तैयारी करारे जगह तफात हो जाए अरिजिन टेक्सटे जो रही है पीपल हाव बीन रिसोर्टिंग टू पाम्पिंग आउट ग्राउंड व्टार फर पार्सनल कन्जामशन एंड फर फार्मिंग व्यक्तिगत खावर जो पानी जलर जो ए चाषबास करारे तेल पानी जल चाषबास करारे टेक्सटे देखा जाए क्योंकि बोलते बाड़ी तैयारी करारे मानुष जल तुल से मटर तला देखे तेल विबिटे भूल तेल फल्स है यहाँ व्टार इज भल्युएबल बिकज इट इज ए सोर्स अफ लाइफ जल मूल्यवान कारण यहाँ से जीवन उत्सव ये एकदम निश्चित भाव सत्य ट्रु इट इज टाइम टू कम एवरी ड्रप अफ व्टार इज ए सोर्स अफ लाइफ एक बिंदु जल हे जीवन उत्स त्रु ए साधारण बुद्धि देखो करा जाए व्टार इज भल्युएबल व्टार जल हम मूल्यवान कारण ये हम जलर उत्स एवरी ड्रप अफ व्टार इज ए सोर्स अफ लाइफ ट्रु व्यक्तिगत पानी जल खावर फार्मिंग अर्थात कृषि क्या एखे देखा जाए परिष्कार भाव तेल ये फल्स अच्छा तर तीन नम्बर सोन इट उल इजी फर आस टू गेट क्लिन पोर्टेबल व्टार शीघ्र ही पक्षे खूब सोजा हो जाए सहज हो जाए परिष्कार बहनजोग्य जल पावा अवश्य जल बहनजोग्य जल पा जाए ना इन साधारण भाव बुझते फल्स है कारण टेक्सटे दिया सोन उ एज ए फैमिली सोसाइटी नेशन उल बी स्ट्रागलिंग टू गेट ए ड्रप अफ क्लिन पोर्टेबल व्टार शीघ्र ही हमारा परिवार हिसाब से समाज हिसाब से जति हिसाब से संग्राम करते लड़ाई करते हैं टू गेट ए ड्रप अफ हम एक बिंदु परिष्कार बहनजोग्य जल खुजे पे संग्राम करते हैं एखे देखा जा सहजे पा जाए सहजे पा जाए ना एखे देखा सहजे पा जाए क्योंकि टेक्सटे देखा संग्राम करते हैं तो फल्स हो देखे नहीं कथाई रही है 
এই জায়গাটায় দেখো উই অ্যাজ এ ফ্যামিলি সো শুন উই অ্যাজ এ ফ্যামিলি সোসাইটি অ্যান্ড নেশন উইল বি স্ট্রাগলিং টু গেট এ ড্রপ অফ ক্লিন পোর্টেবল ওয়াটার রাইট এটা সবাই চেয়ারম্যান নোট পেয়ে গেলাম তারপরে দেখো সি এর থেকে কোয়েশ্চেনগুলো হাউ মাদার নেচার হাউ হ্যাজ মাদার নেচার বিন জেনারাস টু আস প্রকৃতি মা আমাদের আমাদের প্রতি কেমনভাবে জেনারাস বা কাইন্ড হয়েছে বা দয়ালু হয়েছে কেমন হবে দয়ালু হয়েছে কারণ আমরা এইভাবে লিখবো মাদার নেচার হ্যাজ বিন জেনারাস টু আস বাই গিভিং আস সো মেনি রিসোর্সেস অফ ওয়াটার রেন ওয়াটার রিভার্স লেকস মেল্টিং গ্লেসিয়ার্স অ্যান্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রকৃতি মা আমাদের কাছে সদয় হয়েছে আমাদেরকে অনেক জলের উৎস দিয়ে যেমন হচ্ছে বৃষ্টির জলের উৎস নদীর জলের উৎস হ্রদের জলের উৎস মেল্টিং গ্লেসিয়ার্স মানে যে গলিত যে হিমবাহর যে জলের উৎস এবং গ্রাউন্ড ওয়াটার মাটির তলায় জলের উৎস দিয়ে প্রকৃতি মা আমাদেরকে যথেষ্ট দেওয়া করেছেন এটা প্রথমেই আছে আমাদের একদম টেক্সটে প্রথমেই আমরা পাবো মাদার নেচার হ্যাজ বিন ভেরি জেনারাস টু আস বাই গিভিং আর সো মেনি রিসোর্সেস অফ ওয়াটার রেন ওয়াটার রিভার্স লেকস মেল্টিং গ্লেসিয়ার্স অ্যান্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার এটুকু লিখলি হয়ে যাবে দু নম্বর তারপর একটা হর্সুড বি আওয়ার ইমিডিয়েট ফোকাস রিগার্ডিং ওয়াটার জল সম্পর্কে আমাদের একদম মানে দ্রুততম যে দৃষ্টিকোণ সেটা কি হবে দৃষ্টি বা দৃষ্টিভঙ্গি কার কার উপর আমরা জোর দেবো জল সম্পর্কে আমার আওয়ার ইমিডিয়েট ফোকাস আনসারটা হচ্ছে আওয়ার ইমিডিয়েট ফোকাস রিগার্ডিং ওয়াটার জল সম্পর্কে আমাদের দ্রুত যেটা যে যে দৃষ্টিভঙ্গ দৃষ্টিকোণ বা আমাদের জোর দেওয়া যেটা হবে সেটা হচ্ছে শুড বি অন ওয়াটার কনজারভেশন জল সংরক্ষণের মধ্যে জোর দিতে হবে এবং শীঘ্রই অ্যান্ড স্টপ পলিউটিং ওয়াটার এবং জল দূষণ আমাদের বন্ধ করতে হবে আওয়ার ওয়াটার রিসোর্সেস জল যে আমাদের যে সম্পদ সেই জল সম্পদের দূষণ এটা আমাদের বন্ধ করতে হবে এটা আমাদের এই কোন জায়গায় আছে একটু আমাদের দেখতে হবে এটা কথা এই দেখো আনসারটা আমরা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি উই হ্যাভ টু ফোকাস অন ওয়াটার কনজারভেশন অ্যান্ড স্টপ পলিউটিং আওয়ার ওয়াটার রিসোর্সেস এইটা আমাদের এই যে এইখান থেকে আনসার পেয়ে যাচ্ছি উই হ্যাভ টু ফোকাস অন ওয়াটার কনজারভেশন অ্যান্ড স্টপ পলিউটিং ওয়াটার রিসোর্সেস রাইট এইটা করলে আমাদের হয়ে যাবে তারপরে আমরা চলে যাচ্ছি পরেরটা হট শুড এভরি টাউন অ্যান্ড এভরি ভিলেজ হ্যাভ টু কিপ হ্যাভ হ্যাভ টু কিপ দি সারাউন্ডিংস ক্লিন তাহলে প্রত্যেকটা শহর বা প্রত্যেকটা গ্রামকে কি তাদের কি থাকতে হবে পরিবেশকে স্বচ্ছ রাখার জন্য আনসারটা এরকম এভরি টাউন এভরি ভিলেজ শুড হ্যাভ অ্যান্ড ইকো ফ্রেন্ডলি গার্বেজ শর্টিং অ্যান্ড ডিসপোজাল সিস্টেম প্রত্যেকটা শহর প্রত্যেকটা গ্রামের একটা ইকো ফ্রেন্ডলি পরিবেশ বান্ধব গার্বেজ শর্টিং মানে হচ্ছে আবর্জনাকে বাছাই করা এবং আবর্জনাকে মুক্ত করার একটা সিস্টেম থাকতে হবে এটা আমরা টেক্সট থেকে পেয়ে যাচ্ছি সোজাই সব টেক্সটের মধ্যেই আছে নিজে কিছু লিখতে হচ্ছে এভরি টাউন অ্যান্ড এভরি ভিলেজ শুড হ্যাভ অ্যান্ড ইকো ফ্রেন্ডলি গার্বেজ শর্টিং অ্যান্ড ডিসপোজাল সিস্টেম অ্যান্সারটা হয়ে গেল তারপরে যেটা হচ্ছে হট কাইন্ড অফ প্রোগ্রাম শুড এভরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ ইনিশিয়েট কী ধরনের প্রোগ্রাম বা কর্মসূচি প্রত্যেকটা স্কুল বা কলেজ চালু করবে ইনিশিয়েট করবে এভরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ শুড ইনিশিয়েট প্রোগ্রামস এডুকেটিং ইয়াংস্টার্স অ্যাবাউট দি ইম্পর্টেন্স অফ আর ন্যাচারাল রিসোর্সেস স্পেশালি ওয়াটার অ্যান্ড এয়ার প্রত্যেকটা স্কুল এবং কলেজ শুরু করবে সেই সমস্ত প্রোগ্রাম কর্মসূচি যা যে প্রোগ্রামগুলো শিক্ষিত করবে যুবকদেরকে যুবক যুবক যুবতীদেরকে অ্যাবাউট দি ইম্পর্টেন্স অফ আর ন্যাচারাল রিসোর্সেস আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন করবে শিক্ষিত করবে স্পেশালি ওয়াটার অ্যান্ড এয়ার বিশেষ করে জল এবং বাতাস এর যে যে গুরুত্ব সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন করবে শিক্ষিত করবে এখানে আনসারটা পেয়েছে শেষ লাস্ট প্রাগ্রামে পাচ্ছি দেখো এভরি টাউন এভরি ভিলেজ শুড হ্যাভ অ্যান্ড ইকো ফ্রেন্ডলি গার্বেজ এটা নয় এই যে এভরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ শুড ইনিশিয়েট প্রোগ্রামস এডুকেটিং ইয়াংস্টার্স অ্যাবাউট দি ইম্পর্টেন্স অফ আর ন্যাচারাল রিসোর্সেস স্পেশালি ওয়াটার অ্যান্ড এয়ার এটা হয়ে গেল এবার গ্রামারটা একটু ডিফিকাল্ট আছে কোনো কোনো জায়গায় এবং সেকশান বি গ্রাম ভোকাবুলারি রাইট দি কারেক্ট নেট টু ফিল ফিল ইন দি ব্ল্যাঙ্কস প্রথমে দেখা যাক ভার্বের যে ফর্ম দেওয়া আছে রিনা হু অপশান দেওয়া আছে এখানে হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন ইজ বিং ইল ফর এ মান্থ তো এখানে যেহেতু ডিউরেশন আছে রিনা যে এক মাসের জন্য অসুস্থ ছিল অসুস্থ ছিল তো ইল ফর এ মান্থ এই ফর এ মান্থের জন্য আমাদের এই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সটা ব্যবহার করতে হবে হ্যাজ বিন কখনই হ্যাভ বিন হবে না রিনাতে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার আর ইজ বিংটা হবেই না 
যে ডিউরেশন দেওয়া আছে হ্যাজ বিন ইল এটা নিয়ে এটা নিশ্চিতভাবে হ্যাজ বিন হবে রিনা হ্যাজ বিন ইল ফর এ মান্থ হু হ্যাজ বিন ইল ফর এ মান্থ ভিজিটেড উইল ভিজিট ভিজিটেড হ্যাড ভিজিটেড দ্য ডক্টর লাস্ট মানডে এই জায়গাটা একটু বিতর্ক তৈরি হতে পারে যেটা হচ্ছে ভিজিটেডটা আমার মনে হয় আমার বেস্ট বেস্ট আনসার হবে মোস্ট অ্যাকসেপ্টেবল আনসার হবে সে সাক্ষাৎ করলো ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করলো লাস্ট মানডে লাস্ট মানডেটা এখানে একটা টাইম ইন্ডিকেটার সিম্পল পাস্ট টেন্সে ব্যবহার করার এবং এর সাপেক্ষে আমাদের যে যুক্তি যেটা হচ্ছে কেন এখানে লাস্ট মানডে কেন সিম্পল পাস্টে এটা ব্যবহার হবে লাস্ট মানডের জন্যে আমরা যদি দেখি তাহলে কতগুলো বই রেফারেন্স যদি আমরা দেখি টু রেফার টু এ কমপ্লিটেড অ্যাকশন হুইচ হ্যাপেন্ড অ্যাট এ পার্টিকুলার টাইম ও ডিউরিং এ পার্টিকুলার পিরিয়ড অফ টাইম ইন দি পাস্ট কোনো একটা কাজ এটা অতীতে হয়ে গেছে যেমন সিক্স মান্থস এ গো এই শব্দগুলি থাকে ইন নাইনটিন এইটি সেভেন উনিশশো লাস্ট ইয়ার এই যে লাস্ট ইয়ার গত বছর এই শব্দগুলি থাকে সিক্স মান্থস এ গো কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে ইন নাইনটিন এইটা টাইম রেফারেন্স লাস্ট ইয়ার এইটা টাইম অ্যাডভার্বিয়াল এটা যদি থাকে উই ইউজ দি পাস সিম্পল টেন্স নট দি পাস পারফেক্ট টেন্স আমরা পাস সিম্পল টেন্স ব্যবহার করি পাস পারফেক্ট টেন্স নয় এই একটা প্রমাণ যে এনে লাস্ট মানডে কারণে এখানে ভিজিটেড সিম্পল পাস্ট হবে এই অ্যাডভার্বিয়ালটার জন্যে আর একটা আমরা যেটা উল্লেখ করব সেটা আর একটি বই থেকে তোলা প্রামাণ্য বইটির নাম হচ্ছে কম্প্রেহেন্সিভ গ্রামার অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ র্যান্ডলফ কোয়ার্ক সিডনি গ্রিনবাম জেফ্রুলিজ জ্যান্স পডভিক তো সেই এই বইতে লেখকরা বলছেন এডিটররা বলছেন অ্যাডভার্বিয়াল অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দি পাস টেন্স সিম্পল পাস টপস অফ কোর্স যে সমস্ত অ্যাডভার্বিয়ালস সিম্পল পাস টেন্সের সঙ্গে যুক্ত থাকে সেটা হচ্ছে এই ইয়ে স্টার্ডে ইভিনিং এ উইক এ গো আলিয়া দিস উইক লাস্ট মানডে আই শ হার্ড এরা এই এই বইটি ব্যবহার করছে আই শ হার্ড লাস্ট মানডে আই শ হার্ড লাস্ট মানডে গত মানডেতে গত সোমবার তাকে দেখেছিলাম তাহলে সব সিম্পল পাস্ট ব্যবহার করছে এই বইটি তাহলে আমরা যদি এখানে চলে আসি আবার এখানেও একটা দেখবো টাইম রেফারেন্সের দিক দিয়ে দেখব সে প্রথমে অসুস্থ হয়েছে রাইট তারপরে সে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করছে দু নম্বরে সে দেখা করছে তাহলে দেখা করাটা পরে ঘটেছে আগে ঘটেনি কিন্তু যদি দেখা করাটা আগে ঘটতো তাহলে কিন্তু তবু এই হ্যাডভিজিটেড সম্ভাবনাটা তৈরি হতো আমরা দেখছি অসুস্থ হলো তারপর সে দেখা করলো এমন হয় ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করলো তারপর অসুস্থ হলো তো সেই কারণে হ্যাড ভিজিটেডের সম্ভাবনাটা আমরা বাতিল করে দিচ্ছি এখানে ভিজিটেডটা আমার মনে হয় মোস্ট অ্যাকসেপ্টেবল অ্যান্সার হবে তারপরে এটা দেখা যাক তারপরে এটা দ্য ডক্টর আমার মনে হয় অ্যাডভাইসড সিম্পল পাস টেন্সি ব্যবহার করাটা শ্রেয় হবে হার কমপ্লিট বেড রেস্ট ডাক্তার তাকে সম্পূর্ণ বিছানা বিশ্রাম এর অ্যাডভাইস দিয়েছেন তো আমরা যদি যে যে সিকুয়েন্স অফ অ্যাকশান যদি দেখি যে প্রায়োরিটি অ্যাকশান প্রায়োরিটি অ্যাকশানের জন্যই আমরা হ্যাট পাস পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করে থাকি প্রায়োরিটি অ্যাকশান যেটা অতীতে কোনো দুটো কাজের মধ্যে যেটা আগে ঘটে থাকে আমরা দেখবো না যেখানে তিনটে কাজ তিনটে যে যে ইভেন্ট রয়েছে এখানে ইলনেস অসুস্থতা ডাক্তারকে দেখা এবং ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া এই তিনটে কাজ দেখা যাচ্ছে পরপর ঘটছে এই ডাক্তারকে পরামর্শ নেওয়াটা পরে ঘটছে কখনই এটা ভিজিট ডাক্তারকে ভিজিট করার আগে ঘটেনি তাহলে এখানে আমরা সব স্বাভাবিকভাবে সিভিল পাস টেন্টটা ব্যবহার করাটাই মনে হয় বেটার হবে বেশি তাহলে এটা এই জায়গাটা একটু বিতর্ক ছিল ভিজিটেড এবং হ্যাড ভিজিটেড এবং অ্যাডভাইস তাহলে আমি আনসার যেটা আমি প্রেফার করছি হু হ্যাজ বিন ভিজিটেড অ্যাডভাইসড এই জায়গাটা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হতে পারে কন্ট্রোভার্সি তৈরি হতে পারে দেখা যাক আমাদের মধ্য শিক্ষা পর্ষদ কি আনসার দেয় এখানে ভিজিটেড এবং অ্যাডভাইসড এটার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদের পরের টানি কোনো বিতর্ক নেই আশা করছি রেসলিং ইজ ওয়ান অফ দি ওল্ড স্পোর্টস ইন ইন দি ওয়ার্ল্ড রেসলিং হচ্ছে কুস্তি হচ্ছে আমাদের বিশ্বের মধ্যে সব থেকে সব থেকে নয় অন্যতম অন্যতম প্রাচীন স্পোর্টস খেলা তাহলে ওয়ান অফ দি ওল্ডেস্ট সুপারলিটিভ দিক থাকার কারণে দি হচ্ছে এনসিয়েন্ট কেপ ড্রয়িংস অফ পিপল রেসলিং উইথ ওয়ান আদার হ্যাভ বিন ফাউন্ড এনসিয়েন্ট প্রাচীন যে কেপ ড্রয়িংস মানে হচ্ছে প্রাচীন গুহা চিত্র আমরা দেখেছি যে মানুষজন লড়াই করছে কুস্তি করছে উইথ ওয়ান আদার একে অপরের সঙ্গে হ্যাভ বিন ফাউন্ড ইন ইউরোপ ইউরোপে এটা পাওয়া গেছে ইউরোপে একটা বড় একটা জায়গা একটা বিগ প্লেস তো সেই কারণে ইন হবে অ্যাটের কোনো সম্ভাবনা নেই এবং তারপরে আমার এটি যে সিরিয়াস স্পোর্ট ডেসক্রিপটিভ একটা সিরিয়াস স্পোর্ট তার আগে আমরা আর্টিকেল ইন ইফিন আর্টিকেল এ বইস বসিয়েছি তাহলে দ্য ওল্ডেস্ট স্পোর্টস ইন দি ওয়ার্ল্ড ফাউন ইন ইউরোপ এ সিরিয়াস স্পোর্ট রাইট তাহলে আমরা বিতর্কের জায়গাটা দেখছিলাম ভিজিটেড এবং এই অ্যাডভাইসড এই জায়গাটাই আমাদের আনসারেটা অনেকে
আচ্ছা পরেরটা আমরা ভয়েস চেঞ্জ পাবো বিয়ে দেয় কোয়েশ্চেন দি অথরিটিস পোস্টপোন দ্য ক্রিকেট ম্যাচ অথরিটিস কর্তৃপক্ষ ক্রিকেট ম্যাচটাকে পোস্টপোন স্থগিত করে দিয়েছেন তাহলে আমাদের ভয়েস চেঞ্জ হবে দ্য ক্রিকেট ম্যাচ ওয়াজ পোস্টপোন বাই দি অথরিটিস ক্রিকেট ম্যাচ এটা হচ্ছে অবজেক্ট আমাদের তারপরে এটা সাবজেক্ট সিম্পল পাস্টা আছে বলে ওয়াজ হলো ক্রিকেট ম্যাচ একটি ম্যাচ ওয়াজ পোস্টপোন বাই দি অথরিটিস কেউ বাই দি অথরিটিস যদি নাও দেয় তাও আনসারটা অ্যাকসেপ্টেবল হবে দ্য ক্রিকেট ম্যাচ ওয়াজ পোস্টপোন এটা করা যেতে পারে অথবা দ্য ক্রিকেট ম্যাচ ওয়াজ পোস্টপোন বাই দি অথরিটিস পরেরটা ন্যারেশন চেঞ্জ ইজ দেয়ার এনিবডি দেয়ার সেট দি ট্রাভেলার সেখানে কি কেউ আসো সেট দি ট্রাভেলার ট্রাভেলার বললো প্রতীক বললো ভ্রমণ ভ্রমণকারী বললো তাহলে এটা পাস্ট টেন্সে আছে তাহলে এটা কোয়েশ্চেন এটা সেই নিশ্চিতভাবে কোয়েশ্চেন সেটা আক্সড হয়ে যাবে দি ট্রাভেলার আক্সড দেম তা আমরা অ্যাড করতেই পারি তাদেরকে সে জিজ্ঞেস করলো বা নাও দিতে পারি দি ট্রাভেলার আক্স দেম ট্রাভেলার জিজ্ঞেস করলো তাদেরকে ইফ ইফটা থাকবে এখানে এখানে ইফটা অ্যাডা হবে দেয়ারটা সামনে চলে আসবে দেয়ার সামনে চলে আসবে ইস্টটা ওয়াজ হয়ে যাবে যদি এখানে সিম্পল পাস্ট টেন্সে রয়েছে সেট এটা প্রেজেন্ট সিম্পল প্রেজেন্টটা সিম্পল পাস্ট হয়ে যাবে দেয়ার ওয়াজ এনি বডি দেয়ার দেয়ারটা দেয়ারই থাকবে কিন্তু এখানে হেয়ার হিসাবে আসবে না অন্তত আনসারটা হলো দি ট্রাভেলার আক্স দেম ইফ দেয়ার ওয়াজ এনি বডি দেয়ার তারপরটা এইটা একটুখানি কঠিন ছিল ছাত্রদের পক্ষে আমার মনে হয় উই শুড নট শো ক্রুয়েল টু অ্যানিমেলস আমরা আমাদের উচিত হবে না পশু পাখিদের প্রতি নিষ্ঠুরতা দেখানো এটাকে আমাদের অ্যাডজেক্টিভ ফর্মে ব্যবহার করতে বলেছে ক্রুয়েলটি অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে আমরা জানি ক্রুয়েল ক্রুয়েলটি অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে ক্রুয়েল কিন্তু এটাকে বাক্যে প্রয়োগ করতে হবে আমরা বাক্যে প্রয়োগ করছি এইভাবে উই শুড নট বি ক্রুয়েল টু অ্যানিমেলস উই শুড নট বি ক্রুয়েল টু বা টুয়ার্ডস অ্যানিমেলস আমরা প্রাণীদের প্রতি নিষ্ঠুর হব না উই শুড নট বি ক্রুয়েল টু অ্যানিমেলস রাইট তাহলে এখানে অ্যাড করতে হচ্ছে বিটাকে অ্যাড করতে হচ্ছে আমাদের বিটা এখন ছিল না শোটাকে বাদ দিতে হচ্ছে এবং টু শব্দটা কিন্তু এখানে দেওয়াই ছিল অসুবিধা নেই তারপরে আমাদের ফেজাল ভাগ রয়েছে খুব সোজা দেওয়া আছে দেখো দ্য ডগ ফলোড দ্য থিপ কুকুরটি চোখটিকে অনুসরণ করলো আমাদের এখানে অপশানে দেওয়া আছে গো আফটার এটা যেহেতু ফার্স্ট টেন্স আছে ওয়েন্ট আফটার হয়ে গেল ওয়েন্ট আফটার হ্যাভ ইউ রেড দিস বুক তুমি কি বইটা পড়িয়ে আছো এই যে হ্যাভ দেওয়া আছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স সেই জন্যে আমাদের গোটা হয়ে যাবে গো থ্রুটা হয়ে যাবে গন থ্রু গন থ্রু যদি হ্যাভ আছে কিন্তু হ্যাঁ এ দেখতে একই লাগছে কিন্তু এর যে অ্যাকচুয়াল যে ফর্ম এটা ভিথি ফর্মে রয়েছে প্রেজেন্ট ফর্মে নয় ভিওয়ান ফর্মে নেই হ্যাভ ইউ রেড এটা রেড তাহলে হ্যাভ ইউ গন থ্রু দ্য চিপ গেস ডিস্ট্রিবিউটেড দ্য প্রাইজেস ডিস্ট্রিবিউটেড এটা সিম্পল পাস টেন্সে তাহলে ডিস্ট্রিবিউট আমার জানি ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে যে গ্রুপ ভাব সেটা হচ্ছে গি ভাবে এটা সিম্পল পাস টেন্সে ধরে গেলে গে ভাবে তাহলে আনসারগুলো আমরা পেলাম একের ওয়েন্ট আফটার গন থ্রু গে ভাবে কাইন্ড দেখো এটা সোজা কাইন্ড কাইন্ড হচ্ছে জেনারাস কাইন্ডের আনসারটা একটা সোজা আছে জেনারাস যে সিমিলার ওয়ার্ডস ডিস্টার্বিং অ্যালার্মিং হুম ডিস্টার্বিং হচ্ছে যেটা উদ্বেগজনক অ্যালার্মিং উদ্বেগজনক পলিউটেড মানে দূষিত অ্যাডজেক্টিভ আছে এটা অ্যাডজেক্টিভ এটাও অ্যাডজেক্টিভ এটাও অ্যাডজেক্টিভ পলিউটেড এটা কিন্তু পার্ট পার্টিসিপেল অ্যাডজেক্টিভ পাস পার্টিসিপেল অ্যাডজেক্টিভ পলিউটেড কন্টামিনেটেড আচ্ছা এটা হয়ে গেল কিন্তু পরেরটা কিন্তু একটু কঠিন ছিল পরীক্ষা পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রসেস অফ গেটিং রিড অফ সামথিং কোনো কিছু জিনিসকে থেকে নিজেকে মুক্ত করা মুক্ত মুক্ত নিজেকে নয় প্রসেস অফ গেটিং রিড রিড অফ সামথিং কোনো কিছুকে মুক্ত করা যেটা হচ্ছে ডিসপোজাল এটা হবে কি ডিসপোজাল এটা কিন্তু অন্য কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই স্ট্রাগলিং বা অ্যাভয়েডিং এগুলো কিন্তু হবে না ডিসপোজাল প্রসেস অফ গেটিং রিড অফ সামথিং আনসারটা প্রসেস অফ গেটিং রিড অফ সামথিং কোনো কিছুকে দূর করা সেটা হচ্ছে ডিসপোজাল যেটা হচ্ছে গার্বেজ ডিসপোজাল সিস্টেম যেটা আমরা বলছি ডিসপোজাল এটা কিন্তু ডিসপোজাল হবে অন্য কিছু আনসার হবে না তারপরে আমরা ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট যে কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট সম্পর্কে লিখতে বলেছে রাইট এ নিউজ পেপার রিপোর্ট অ্যাবাউট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট দ্যাট টুক প্লেস ইয়েস টেড গতকাল ঘটেছে তো রাইট এ নিউজ পেপার রিপোর্ট অ্যাবাউট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট একটা দুঘটনা সম্পর্কে রিপোর্ট লেখো দ্যাট টুক প্লেস ইয়েস টেডে যেটা গত গতকাল ঘটেছে রাইট রিপোর্ট অন দি বেসিস অফ দি পয়েন্টস গিভেন বিলো এই পয়েন্টের উপর লিখতে হবে ডেট অ্যান্ড টাইম সময় দিতে হবে সময় এবং ডেট প্লেস জায়গা কজ অফ অ্যাক্সিডেন্ট কনসিকুয়েন্সেস মেজার স্টেকেন আমি যেটা বলতে চাইছি যেটা যে এখানে ইয়ে স্টার্টেটা যেহেতু স্পেসিফিক বলা হয়েছে গতকাল ঘটেছে কাজেই আমাদের যে পরীক্ষা হচ্ছে আজ ইংরেজি পরীক্ষা হচ্ছে নাইনটিন
report time bolchi at least 20 people were killed and 30 injured when delhi bound avod express got derailed at moira in gorakhpur raising concerns once again about the patch patch safety record of indian uh, railways uh, 30s have, 30 have been confirmed dead the accident took place around 12:30 pm Approx approximately 12 uh, 100 people were traveling on board Avad Express on board the Avad Express. The train was moving from Howrah to Delhi and was running was running at a high speed of 108 km per hour when the driver uh, after watching the loose face plate applied emergency brake to slow it down which led to the derailment the sources claimed. Uh, AK Join, the additional director general of police, said he feared the death toll could would go up as the condition of some of the injured passengers uh, was said to be critical. The RPF and paramilitary forces have been deployed to rescue the trapped passengers in the mangle, mangle body. The railway authority has announced a compensation of rupees two lakhs for each of the nearest one of the deceased and ex gratia of uh, rupees fifty thousand for each of the injured. अच्छा इकने की मेचर्स टेकन हो रहेगा लो पॉइंट आ रहेगा चे आर चे कॉन्सीक्वेंस है की मारा गया चे हमारे पॉइंट आ कवर कर दिलाम आर कॉल्ड एक्सीडेंट आ मारा बोले ची जब फिश प्लेट लूज है गया चलो प्लेस टा बोले दीची रहेगा लो टा तार पर जेड दिए चे राइट लेटर टू योर फ्रेंड एस्काइबिंग ए कल्� এবং তোমার লেটারের মধ্যে এই জিনিসগুলো থাকবে একটা হচ্ছে নেম অফ দি প্রোগ্রাম প্রোগ্রামটার নাম ভেনু কোথায় হয়েছে এটা প্রোগ্রামটা ভেনু মানে জায়গা প্লেস ডেট কোন কোন ডেটে হয়েছে ডেসক্রিপশন অফ পারফরম্যান্সেস কি রকম পারফরম্যান্স হয়েছে তার বর্ণনা ইওর ফিলিংস তোমার অনুভূতি কি রকম আমি সেটা লিখেছি যেটা টিটি ফরম্যাট ভিলেজ এন্ড পোস্ট বলকান পো ডিস্ট্রিক্ট হুগলি মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড অমিত হোপ দিস লেটার ফাইন্স ইউ ওয়েল অ্যাজ ইট লিভস মি নাও আই ফাইন্ড ইট অলওয়েজ এ প্লেজার টু শেয়ার উইথ ইউ এনি হ্যাপি নিউজ দ্যাট আই হ্যাভ ইয়েস্টারডে I attended a cultural program which was held at our village Walkanpur. The name of the cultural program commemorating Vidya Sagar a retrospect. The name of the cultural program was is um, the village uh, playground was decorated with flags and festoons. The chief guest of the program, Dr. Kripa Amo, delivered a speech on the significance of the relevance of Vidya Sagar's ideals and teachings in today's Bengal. Tarpa program is one of the things. Then followed the quiz, debate, recitation, dance, and classic dance, classical and folk competition. Uh, I participated. Even nature one booty, even tomar je tomar je performance. Say some people bolcho. I participated in the. Ekhon ta tu bolona kora jete parto. Which ta to hobe. Ki ki program hoye chilo. Se gulo kamon hobe chilo. I participated uh, participated in the recitation competition and recited Tagore's Bharatiyatto. I had a delirious ecstasy. It again, I'm not feeling. I'm going to go to the point. Bull bullish. I don't want to feeling. Sit up. I'm going to go. I had a delirious ecstasy. I'm going to go to the point. 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 I'm going to go अमित घोष के के आर प्रवीण घोष भिलेज रामजुनपुर पोस्ट अफिस रामजुनपुर डिस्ट्रिक्ट हुगलि पिन सात सौ बारो तीन सौ दुई इन कवर कर लापर रईट ए प्याराग्राफ ऑन द मोस्ट मेमोरेबल डे इन योर लाइफ तुम्हार जीवन सब स्मरणीय दिन सम्पर्क प्याराग्राफ लिखते हुए बेस्ट ऑन द फलोइंग पॉइंट्स डे एंड डेट डेस्क्रिप्शन डे दिन बर्णना योर रोल अफ द डे तुम से क्यों करो वाइज द डे मेमोरेबल टू दिन तुम्हारा गुरुतवपूर्ण क्या स्मरणीय क्या हमारे हेडिंग करी थी मोस्ट मेमोरेबल डे इन माय लाइफ इफ आई हेडिंग करी थी बा अच्छा हमारे शुरू करी थी भाभे हाउ वेल डू आई रिमेम्बर माय स्कूल डेज इवन माय फर्स्ट डे आट स्कूल आमी ये टा मास माय फर्स्ट डे आट स्कूल ये टा मेमोरेबल डे से बेगोसना करी थी डिस्क्राइब करी थी narrate but it is a joy to recollect them but this joy came to an end within a few days after my madhyamik examination how painful then it was to take leave of my books or my class fellows or my teachers. Fourteen years ago, I was admitted into my school in class two. I was then seven years of age. My father took me to the school. I had never seen such a big school before, so I felt a little nervous. But the smiling face of the headmaster helped me to shake up my nervousness. A uh, description of the day. Um, on the on that day, I made a friendship with a boy who was. Who has, uh, who has ever remained a friend throughout my life. My role on the day was that of Amaja Rolta, Seta Bolchi. Kup Besi Rolchi Lona. A passive listener, I mean, Yerabe Shun Chilam. And nodding yes or no whenever a teacher asks me any question. 
whenever a teacher a, a teacher asks me any question it amar bhumika um the face of the uh, the face of the class teacher still floats in my eyes i have done a vivid recollection of my first uh, first school at uh, for, on my first day at school 